Hello, in this section we are discussing about the types of energy sources and advantages and disadvantages of remote sensing. On the basis of energy sources, remote sensing are of mainly two types, passive remote sensing and active remote sensing. Passive remote sensing. Passive remote sensing depends on a natural source to provide energy. Passive remote sensing is energy source site use in the energy provided in the source site use in the natural source side. Sun is the most commonly used source of energy for passive remote sensing. Other one to then passive remote sensing eight on common at use in the source of energy in the sun. The satellite sensor in this case records primarily the radiation that is reflected from the target. The satellite sensor is a target in reflect the electromagnetic radiation record. Remote sensing in the visible part of the electromagnetic spectrum is an example of passive reflected remote sensing. This is the remote sensing, passive remote sensing example in the electromagnetic spectrum is visible spectrum and visible part. Sun is an electromagnetic radiation varunu adu or target il ethunu ee target nu parayunnathu or water body avam adalla nundengil edekil soil avam road avam allengil vegetation avam agriculture land avam allengil marshy land avam avan ethunna target adu reflect cheyi athrathilulla remote sensing ana passive reflected remote sensing ennu vilikkunnathu an example aanu visible spectrum ennu parayunnu ini mattoru type kude undu adu endanu nokka a portion of sun's radiation that is not reflected back to the sensor is absorbed by the target, raising the temperature of the target material. Sun is the electromagnetic radiation, and the target is reflected. That is the one part of the target material. That is absorbed. In absorbed, the material is the temperature. The absorbed radiation is later emitted by the material at different wavelengths. This is absorbed radiation in the target material. If you use soil and water, you will be able to emit it later. The emit is at different wavelengths. If you use radiation in that wavelength, you will be able to emit it at different wavelengths. Passive remote sensing can also be carried out in the absence of sun. Passive remote sensing is the main source of the sun. But in the sun, it can be conducted by passive remote sensing. That's why I'm talking about this. Now, I'm talking about this. In this later case, the source of energy is the target material itself and the sensor records primarily emitted radiation. Sun is the radiation absorbed and the target is the target. That is emitting. In this case, emitting the radiation sensor is recorded. Lendamat itu metode lalu paranya emitter passive remote sensing yang dibeli kena dah. Alangkah sahnya main source allah ade, ai marna passive remote sensing ada kena dah. Remote sensing in the thermal infrared portion of the electromagnetic spectrum is an example of passive emitter remote sensing. Itu tu passive emitter remote sensing ni example lalu paranya dah. Electromagnetic spectrum tu le thermal infrared portion de emission an. Active remote sensing. Active remote sensing uses an artificial source for energy. Active remote sensing is an artificial source of energy. It is continuous energy supply. It is continuous energy supply. It is active remote sensing. It is passive remote sensing. It is natural source of energy. It is continuous energy supply. It is not a drain or cloudy. आटोला कंडीशंस का वैरी नहीं किल आ लेबिक के ना पैसे रिमोट सेंसिंग नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वैद्यालय वाला नम साथ दे इंडर एक्टिव रिमोट सेंसिंग फॉर एक्साम्पल द सैटलाइट इटसेल्फ कैन सेंड ए पाउल्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन इंटरेक्ट विद द चार्जर इन एक्टिव रिमोट सेंसिंग Source that are active in the satellites are satellites are a little bit of energy in the target plan or interaction with the angle to send the around the active remote sensing is that the wavelength, power, duration, and the control is controlled. 
A remote sensing in the microwave region of the electromagnetic spectrum or the radar remote sensing is an example of active remote sensing. Active remote sensing is example of radar remote sensing and the electromagnetic spectrum in the microwave region of the remote sensing is active remote sensing is example. Active remote sensing can be carried out during day and night and in all weather conditions. Active remote sensing is the day and night time in the carry and the matram weather condition lim e remote sensing process continue cheyan pattum adhe same passive anengil night il onna athra thanne sunlight supply illatha thonde aa or remote sensing conduct cheyan buddhimutta irikkum advantages of remote sensing first synoptic view remote sensing process facilitates the study of various earth surface features in their spatial relation to each other and helps to delineate the record features and phenomena Data about the entire Earth is obtained in a short period of time can be used for different purposes without taking permission. Remote sensing data had advantages in the Kanamoka. That is synoptic view along the bird eye view. That is a large area of data collected and put in the results of remote sensing. If you have a question, you can ask me if you have a question, you can ask me if you have a remote sensing satellite in a cover and bottom. So, a part of full light or a little continent full light or other land on angle or a full light or anywhere in a specific place full light or cover either patuna satellites available on other under the name at surface all the different features in a patim other much special feature thought that the garner features say that can other at all association other than the delineation in any honor and the touring a lack of adding a little number of remote sensing detail in the months like a victim it writes a little can't shake another apollo in the parana american satellite 1968 letter of earth in the picture on a 1968 letter on a logic in england walaupun waktu mata kami kadang ocean sebade ya kaya na land sebade ya kaya na kita kau kerjanya mata manusia kami betul nanda Perkara itu walaupun walaupun advanced data atau satellite sana, walaupun depth lama information beri, atau banyak area information beri, kita tu nanda ada remote sensing ini, orang nama tu advantage. Repetitivity. The remote sensing satellites provide repetitive coverage of the Earth, and this temporal information is very useful for studying landscape dynamics, phenological variations of vegetation, and other land features and change detection analysis. Repetitivity. Orang remote sensing day cerai. Pertanyaan itu yang mana yang ada? Aduh repeat ada kita mana orang nak remote sensing satellites ini pertanyaan itu adalah, ini dengan lebar satelit tu, ada orang fixed di dalam bawah ni, aduh kadang tu boleh nanda. Aduh orang satelit ini berita sama hari kan, cila tu orang pergi orang masa sama hari kan, cila tu orang masa sama hari kan, cila pergi orang sama hari kan, cila pergi orang dua sama hari kan. Aduh orang satelit ini yang temporal resolution yang mana yang ada? Aduh itu kadang tu orang repetitivity, aling time period yang mana yang different ada. Inginnya kadang tu boleh nanda orang pertanyaan itu yang ada. Maka as salat ini, orang es salat ini ada ni. Change months lah kan betul. Al landscape lah ya, lom alang lalat vegetation nanda matter sambohju, alang lalat matte land features nanda matter sambohju, alang lalat urbanisation nanda matter sambohju, alang sea water intrusion nanda nengel matter sambohju, landslide nanda pola nengel matter mandu, flood nanda pola nengel matter mandu. Tu dengi, semua karya nanda muka months lah kan betul. Mana itu nalla udah, nanda muka Google Earth tana. Google Earth tu lah historian nanya option nanda, tu nuker kaya nanda orang esal tu nanda, pada galat tu lola. Images umi, perth images tu kan, nama kita kanan sah dikim. Orang 1985 image um, 2005 um, 2015 um, present image tu kan, nama kita manusia ke kanya, noke kanya, lalain dah kemacetan orang bandung tu manusia ka. Ipa kanan sih ke nada Delhi le, orang map anam, ada pala period orang 1977, 1988, 1998, 2003, 2008 ane kahancek ni dah, ada different landsat images ni ane kalah cipta dah ana, landsat satellites ni ala images ana, Amerika ni ana landsat series ni orang ni dah, pula nokia lariya sah dikim, Delhi ke endah macam mana, Delhi arbanisation ada 1977 ni teraya ni dah, 1980 apa kos chota kudi, 1986 apa kos chota kudi. 88 ayat pun mabel dapat lebih lebih daripada urbanisation kerja orang kuli. 2003 ayat pun kerja orang kuda spread dah. 2008 ayat pun dekat. Itra ini spread dah. Apa itu terlalu la karya yang akan months lagi lagi water ni ada change bunuh, agriculture land ni ada change bunuh. Ini akan tanpa months lagi kan, orang remote sensing data sahaja kena. Ada anak ini ada mata advantage repetitivity. 
accessibility remote sensing process made it possible to gather information about the area when it is not possible to do ground survey like in mountainous area and foreign areas active remote sensing can be used in all weather and all time of a day accessibility remote sensing process inde mattoru advantage ennu parayunnathu manushukku kadannu povan pattatha pradeshangal adha inaccessible aayittulla terrain illa data vare available aaki tharum udaharanathile ground survey ke cheyan buddhimuttaya oru mountainous area o allengil vast aayittu oru forest area o allengil oru ocean o allengil oru desert inde okke data namakku remote sensing process vadi available aanu Active remote sensing can be used in all weather and all time of a day. Active remote sensing process will be available in any weather and any time of the day. The right side will be available in the right side. That is why the Amazon card will be available in the right side. The right side will be available in the right side. The right side will be available in the right side. The right side will be available in the right side. The right side will be available in the right side. The right side will be available in the right side. ഒരു റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ചെയ്തു ടൈം സേവിംഗ് സെൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ലാർജ് ഏരിയ ക്യാൻ ബി ഗ്യാദർഡ് ക്യൂക്ലി ദ ടെക്നിക് സേവ്സ് ടൈം ആൻഡ് ഇഫോർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ സേവ്സ് ടൈം ഓഫ് ഫീൽഡ് വർക്ക് ടൈം സേവിംഗ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റയുടെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൈം വളരെയധികം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകളാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ അത് മാസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ അത് വർഷങ്ങളോ വരെ എടുത്തിരുന്നു നിൽക്കും പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഏരിയയുടെ അതായത് എർത്തിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിന്റെ തന്നെയുള്ള ഡേറ്റ വളരെ ക്യൂക്കായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് then cost effective remote sensing especially when conducted from space is an expensive activity but it is very cost effective technique as again and again field work is not required and also a large number of users of different disciplines can share and use the same data cost effective ഇപ്പൊ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം സാറ്റലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാനും ആ ഒരു ടെക്നിക്സിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാകുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ലോങ് ടേം നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഒരിക്കൽ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിനുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണം നമുക്കതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തും എടുക്കാൻ സാധിക്കും Limitations of Remote Sensing It is not a panacea that will provide all the information needed for conducting physical, biological or social science. One of the limitations of Remote Sensing is not a panacea, it is not a remedy. In a social science, in biology, in physics, in one day, it will provide a remote sensing satellite or remote sensing data. It will provide the information that is limited. powerful active remote sensor systems such as lasers or radars that emit their own emr can be intrusive and affect the phenomena being investigated mattona ee remote sensing process il active remote sensors ubayikkumbol adhaayathu lasers or radars ok ubayikkumbol adu original aayittulla electromagnetic radiation e intrude eeyum aa or entire phenomena e affect cheyarundu Remote sensing instruments like instrument instruments often become uncalibrated resulting in uncalibrated remote sensing data. Sadhana reethil nammal experiments ok cheyina samayath physics ok kandu varaarundu ingane oru tool edukkumbol alle oru device edukkumbol adu calibrate cheyaarundu. Pakshe remote sensing instruments chala instrument instruments oru fixed aayittu vekkunna sthalathu വയ്ക്കുന്നത് അൺകാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയും അൺകാലിബ്രേറ്റഡ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ റിമോട്ട് സെൻസർ ഡേറ്റ ഇസ് ദോ എക്സ്പെൻസീവ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഇസ് വാറൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് നമുക്കൊരു റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാസ തുടങ്ങിയ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അതേസമയം നമുക്കിപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഐ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഡേറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയക്ക് തന്നെ ഒരു ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ഒക്കെ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻസ്